Good afternoon, everyone. Welcome to the next session of SAP Online Academy classes. We will be having a one-hour session. First 20 minutes, we will cover the topic. Then 10 minutes will be allotted for answering the questions in the Q&A window. The next 20 minutes will be allotted again for the topic and the final 10 minutes for Q&A. Please note that you specify your queries related to the subject in the Q&A option. Now, source person for our session is Saumya K.S., lecturer in Government Polytechnic College. She has completed her M.Tech in Computer Science with specialization in Ember from the Department of Computer Science, Cochin University of Science and Technology. She has 13 years and 10 months of teaching experience and 3 years industrial experience as a software engineer. Question? Over. Good evening. I'm in the operating system. Memory management and the module. That is the important topics. We have an operating system. We have an operating system. We have an operating system. User room, computer hardware room. We have an interface provided. We have an operating system. We have an interface provided. User room is better at using. We have a set of functions that we have an operating system. Another function in the second module is process management. That is the memory management operating system provided. That is the third function. What is the end of memory management? If you consider the operating system scenario, you can use the terms. Process means some kind of program in execution. That is the end of process. If you have any program, it will be permanently stored in the secondary storage device. अगर हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और एक सांप्रदायिक तरह पर डिवाइस ना करते हो एक म्यूजिक प्लेयर इंस्टॉल ये देते हैं उन्हें अदर प्रोग्राम आना एक वीडियो प्लेयर इंस्टॉल ये देते हैं उन्हें अगर सी प्रोग्राम चाहिए या मेंटेड एक कंबाइनर इंस्टॉल ये देते हैं उन्हें तो लेम डिफरेंट � Jadi prosesor na, ini program execute yang ramu orang tenggel, adine main memory lekik kundu beran, malik primary memory lekik kundu beran. Jadi permanently store ini dikit, nampak ram secondary memory lekik, adine primary memory lekik main memory lekik kundu beran, dal matra me, jadi prosesor na execute yang beran. Primary memory generally memory yang nana operating system scenario yang refer ini nada, atau boleh secondary memory storage yang nampar. Primary memory lekik baru yang main date. Primary memory allow tiada kita dan main di secondary storage jil waiti ina processor usually in dop queue layer kip. Dan ini adalah tuh la different terms. Tiada diagram nokia madhi diagram tuh nata secondary memory lekik different processor jil waiti ina under primary memory lekik allow tiada kita main di. P processor lekai enggane ana. Kali ini mesti secondary storage jil tu orang jadi available ay tuh la per system consider itu oka. Per sahaja orang normal Open sort of a system on a gill other than the primary memory and again RAM and we're in the 4 GB Little high-end system where the 8 GB there and a secondary storage a consider either Where the system that LM 1 TB will thousand GB memory and out the thousand GB memory care to the process of a venom TB or a RAM like you can do it at a dream code the story to the which in the programs in a and a and a pay the process in a Eppada ke kundu beri nama, entah mana dia priority. Enggane ini proses ni 4 GB la komoditi eno. Ada ana nama memory management tu untuk desi kena. Different types memory management deh. Enggane ana proses sel primary memory dek kundu beri game. Ada CPU ni execute yang betulnya cie eno. Ada ana memory management deh. Nama de early sistem tu lu see dera nada contiguous allocation tu lori metodologi eno. Contiguous allocation means Perlu proses, perlu memerlukan proses, perlu si program kerja dari dalam number ID yang lori program itu. Lagi ada lori primary number check yang lori program. Perlu primary number check yang lori program itu dalam lori thirty, lagi lagi forty lines of code orang tau. Padahal, sambil language ni lagi binary code lagi convert itu tadi rikim, adanya prime sorry computer story itu ikut. Ingin lori program ni agak tu, ada set of instructions orang tau. Ini instructions ni, perlu sambil dalam kerja fifty Number of instructions orang dah consider dia. Ini 50 instructions, some primary memory lekik kundu berimbau. 50 nearby locations sila irikim store itu ikut. Awer ini dia la ana operating system memory allow ti enda orang dah giradni ana contiguous allocation tu barai na. 
ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്രോസസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോസസ്സുകൾ കൊണ്ടുവരികയും അതിൻ്റെ തിരിച്ച് കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലുണ്ട് പി വണ്ണിന് ടു കെ ബി ആണ് സൈസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലോട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ത്രീ കെ ബി സൈസ് ഉള്ളതും അടുത്തത് ഫോർ കെ ബി സൈസും ആണ് ടോട്ടൽ സെവൻ കെ ബി പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു പി ടുവിൻ്റെ സൈസ് ഫൈവ് കെ ബി ആണ് ഈ ഫൈവ് കെ ബി ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പോൾ കോണ്ടിന്യൂസ് അലോക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണം ത്രീ കെ ബിയും ഫോർ കെ ബി ഉണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫൈവ് കെ ബി അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ സെവൻ കെ ബി ഫ്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് കെ ബി മാത്രമേ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പി വൺ കൂടെ മറ്റു രണ്ട് സ്ലോട്ടിലേക്ക് വേറെ പ്രോസസ്സ് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പറയുന്നത് ബിയിലേക്കെങ്കിലും വേറെ പ്രോസസ്സൊന്നും വരാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഫൈവ് കെ ബി മെമ്മറി ഫൈവ് കെ ബി പ്രോസസ്സിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇത് കോണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഈ സിറ്റുവേഷനെ ഇതതിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ടീഷൻ അതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മറ്റ് പ്രോസസ്സുകളും ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഒരു പോർഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള പോർഷനിലാണ് യൂസറിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകൾ എക്സി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുള്ളത് പ്രോസസ്സ് ഫൈവ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് എയ്റ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഫ്രീ ആയി ആ ഒരു സ്ലോട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ആവുന്നു ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഫൈവും പ്രോസസ്സ് ടുവും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് നയൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ജോബ് ക്യൂബിൽ പ്രോസസ്സ് നയൻ ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് നയനിനെ ആ സ്ലോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത സെറ്റിൽ പ്രോസസ്സ് ടേണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും അവിടെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് പ്ലേസ് വരുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പ്ലേസിൽ പ്രോസസ്സുകളെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണ് ഈ മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മറി അലോക്കേഷന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഇതിനകത്ത് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പേസിന് നമ്മൾ ഹോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ പാർട്ടീഷൻ ആണ് പ്രോസസ്സിന് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഉള്ളത് ഓരോ സ്പേസിൻ്റെയും സൈസ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഒരു ജോബ് ക്യൂവിൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിന് ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ഹോൾ മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾസ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേത് ഹോളിലേക്കാണ് പ്രോസസ്സിനെ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് അലോക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നോക്കുന്നു ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ പ്രോസസ്സ് വെക്കാൻ സ്യൂട്ടബിൾ
ആ ഹോൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോളിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചല്ല ഏത് പ്രോസസ്സ് വന്നാലും അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഹോൾ ഏതാണോ അതിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് വിത്ത് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അലോക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ അലോക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലായാലും ഈ ഹോളിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ലാസ്റ്റ് നാല് പ്രോസസ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഹോള് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു സ്പേസിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഹോളുണ്ട് ത്രീ കെ ബി സൈസും ഫോർ കെ ബി സൈസും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൈസുള്ള ഹോളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ഫൈവ് കെ ബി റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ മെമ്മറി സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് കെ ബി റിക്വയർമെൻറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ സെവൻ കെ ബി മെമ്മറി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഈ സെവൻ കെ ബി അവൈലബിൾ ആയിട്ടും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് മെമ്മറിയിലേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടീഷന് വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്രീ മെമ്മറിയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് പാർട്ടീഷന് വെളിയിലുണ്ട് സെവൻ കെ ബി ആണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിക്വയർമെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ കെ ബിയും ഫോർ കെ ബിയും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ത്രീ കെ ബി എന്നുള്ള ഹോളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പി ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ത്രീ കെ ബി ഉള്ള ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ബി ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈ ത്രീ കെ ബി ഹോളിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ബി അവിടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ബാലൻസ് ഒരു പാർട്ടീഷനകത്ത് വരുന്ന അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വന്നാലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വന്നാലും മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പം പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സർ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് എത്രത്തോളം പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു പ്രോസസ്സറിന് പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെമ്മറിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളെ മാത്രമേ ഒരു പ്രോസസ്സറിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മെമ്മറിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവുകയും വേണം നമ്മുടെ വെക്മറി വേക്കൻ സ്പേസ് കിടക്കുന്നു ആ വേക്കൻ സ്പേസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോണ്ടിഗ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷന് പകരം നോൺ കോണ്ടിഗ്യൂസ് ആയിട്ട് മെമ്മറി അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന മെമ്മറിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടിഗ്യൂസ് അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം കോണ്ടിഗ്യൂസ് ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അത്രയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഫ
രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിന് മൂന്ന് പേജ് വരാം അടുത്തതിന് അഞ്ച് പേജ് വരാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പേജ് ഉള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഏത് പ്രോഗ്രാം എടുത്താലും ഈക്വൽ സൈസ് ഉള്ള പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ ഓരോ പാർട്ടീഷനെയും നമ്മൾ പേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പേജ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ പാർട്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലെ ഓരോ പാർട്ടീഷനെയും നമ്മുടെ ഫ്രെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ സൈസും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയുടെ പേജിൻ്റെ സൈസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ സൈസിന് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയുടെ പാർട്ടീഷൻ പേജും പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ പാർട്ടീഷൻ്റെ പേര് ഫ്രെയിം എന്നു ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ ആ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് ഒരു ടു കെ ബി പ്രോസസ്സ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പി ടു എന്നുള്ള ഫൈവ് കെ ബി പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഒരു ത്രീ കെ ബി ഉള്ള സ്ലോട്ട് കൊണ്ട് ഫോർ കെ ബി ഉണ്ട് അപ്പൊ പേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോൺ കോണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് കെ ബി മെമ്മറിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് ഫ്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പി ടുവിനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാം പി ടു ഇവിടെ മൂന്ന് പോഷ പേജും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പേജുമായിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്കേഷനിലായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പേജസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ഫൈവ് കെ ബി ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എങ്ങനെയാണ് പേജിങ്ങിനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം പേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കോണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അല്ലാതെ ടോട്ടൽ പ്രോഗ്രാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മെമ്മറിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറിയുടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയാണ് പേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ പേജിങ് പേജിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേജിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലെ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് നാല് പേജസ് ഉണ്ട് പേജ് സീറോ പേജ് വൺ പേജ് ടു പേജ് ത്രീ ഈ പേജ് ത്രീ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രെയിമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേജ് ടേബിൾ പേജ് ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി പേജ് നമ്പർ ആണ് പേജ് നമ്പർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ നാല് പേജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ നാല് പേജും സെക്കൻഡറി മെമ്മ സോറി പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ ഏത് ഫ്രെയിമിനകത്താണോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്രെയിം നമ്പർ ആണ് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പേജ് സീറോ എന്നുള്ളത് ഫ്രെയിം നമ്പർ വണ്ണിലാണ് അപ്പോൾ പേജ് സീറോയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഇവിടെ വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് ടു എന്നുള്ളത് ഫ്രെയിം നമ്പർ ത്രീയിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തു പേജ് വൺ എന്നുള്ളത് ഫ്രെയിം നമ്പർ ഫോറിലാണ് അതിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പേജ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഫ്രെയിം നമ്പർ സെവനിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമും എവിടെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യൂ അറിയുന്നത് ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓരോ പേജും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പേജിങ് ഹാർഡ്വെയർ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേജിങ് ഹാർഡ്വെയർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സി പി യു ഒരു അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി പി യു നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ ഒരു അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അഡ്രസ്സ് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നമ്മുടെ അഡ്രസ് ബസ്സും ഡേറ്റാ ബസ്സും എല്ലാം വഴി ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ 
ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ പാർട്ടീഷനെ നമ്മൾ ഓരോ പേജ് എന്ന് പറയുന്നു ആ പേജിനെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഏത് ഫ്രെയിം പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ പാർട്ടീഷനാണ് ഫ്രെയിം ഏത് ഫ്രെയിമിനകത്ത് വീക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്രെയിമിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേജ് ടേബിൾ എന്നുള്ള ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസർ ഈ പേജിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ആണിത് പ്രോസസർ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ്സിനകത്ത് പേജ് നമ്പറും അതുപോലെ ഓഫ് സെറ്റും അതിൻ്റെ സൈസും ഉണ്ടാവും ആ പേജ് നമ്പർ പേജ് ടേബിളിൽ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രെയിം നമ്പർ എടുക്കുന്നു അതും ഓഫ് സെറ്റൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രൈമറി മെമ്മറി എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് നോൺ കോണ്ടിഗ്യൂസ് ആയി നമുക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പേജിങ്ങും സെഗ്മെന്റേഷനും നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പേജിങ്ങിനകത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ സൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും സെഗ്മെന്റേഷനകത്ത് ഒരു യൂസറിന്റെ വ്യൂ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പേജിങ്ങിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു പേജിലും അടുത്ത പോർഷൻ അടുത്ത പേജിലേക്കും വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു ലോജിക്കൽ പാർട്ടീഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂസറിന്റെ വ്യൂവിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എവിടെ വരുന്നു സബ് റൂട്ടീൻസ് എവിടെ വരുന്നു ഇതെല്ലാം ഓരോ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഓരോ സെഗ്മെന്റും പേജിങ്ങിനകത്ത് എല്ലാ പേജിനും ഈക്വൽ സൈസ് ആയിരുന്നു സെഗ്മെന്റേഷനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ സൈസ് ഉള്ള പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും ഈ സെഗ്മെന്റ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള ഹോൾ എവിടെയാണോ അതിലേക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പേജിങ് പോലെ തന്നെ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കൊരു സെഗ്മെന്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് സെഗ്മെന്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയറിൽ സി പി യു ഒരു അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ്സിനകത്ത് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതിന്റെ സൈസും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ സെഗ്മെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ അതിന്റെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓഫ് സെറ്റ് സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിനകത്ത് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ പേജിങ് ടേബിളിനകത്ത് പേജ് നമ്പറും ഫ്രെയിം നമ്പറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സെഗ്മെന്റേഷൻ ടേബിളിനകത്ത് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ബേസും ലിമിറ്റും ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും ലിമിറ്റ് അതിന്റെ സൈസുമാണ് കാരണം ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആണ് പേജിങ്ങിനകത്ത് സൈസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിക്സഡ് സൈസ് ആണ് എല്ലാ പേജസിനും സെഗ്മെന്റേഷന്റെ കേസിൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ സെഗ്മെന്റിന്റെയും സൈസ് എന്താണെന്നും ഓരോ സെഗ്മെന്റിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് എന്താണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ സൈസിനേക്കാൾ വലുതായ ഒരു ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓഫ് സെറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എറർ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എററിലേക്ക് പോവും എറർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സെഗ്മെന്റ് അഡ്രസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓഫ് സെറ്റും ബേസ് അഡ്രസ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു പേജിങ്ങും സെഗ്മെന്റേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പേജിങ്ങിനകത്ത് ഫിക്സഡ് സൈസ് പാർട്ടീഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെന്റേഷനകത്ത് വേരിയബിൾ സൈസ് പാർട്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂസർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ
नमर पेजिगर पेज पेजिगत मल्टीपि और अड्र बस अकोमडेटी अदान नाम प्रावश्यम आक्स पेज आस हॉल रीडीलो अड्र बस अकोमडेट कपासीटी डेट अगे नीडी अगत नमस्ट अड्र बस कपासीटी एत्र अदुसरी अब वेड सैस लिमिटी वेड सैस एत्र आदानीप्रसन्न अट्ठे टाइम मेमरी रीडिया पेट डेट अपासीटी आई ऑफ्सट ओके मैम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टोरेज यूटिलाइजेशन स्टोरेज यूटिलाइजेशन और जो सेकेंडरी स्टोर स्टोरेज इन वाला टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम तले आने के लिए एंगने आना सेकेंडरी स्टोरेज लेकिन हार्ड डिस्क के नाते डेटा स्टोरी इन वाला दाना स्टोरेज लेके वरना था तो हम लोगों का प्राइमरी मेमोरी � मेमरी मेमर स्टोरेज यूटिलेशन ऐपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टति पेरफोमें एत्र कूड़ा ऑपरेटिंग सिस्टति पेरफोमें क्रैटी प्रोसेस् मानेजमेंट पढ़ी अदा ऐसा नंबर ऑफ प्रोसे कंप्लीट पर यूनिट टाइम नमक और पेरफोमें इंडिकेट कूड़ा प्रोसेस एक्सीक्ूटी अब कंप्लिटी प्राइमरी मेमरी प्रोसेस प्रोसेस एक्सीक्ूटी पेत्र प्रोसेस अत्र प्रोसे एक्सीक्ूटी पेटू वेट प्राइमरी मेमरी स्पेस कूड़ा प्रोसेस अकोमडेटी पेत्रो कूड़ा प्रोसेस अकोमडेट पेटू अत्र सीपी यूटिलेशन कूटा पेट अेकेंपेस कूड़ा प्रोसेस अकोमडेट पेट यूटिलेशन इंप्रूव Okay, ma'am. Those were the two questions we had. We can continue with the session. No. Ma'am, we can continue. Those were the only two questions asked by the students. We can continue. Ma'am, the prime. There are the paging and segmentation of them. मेमरी अलोकेट नोण कोस मेमरी अलोट या फोर जी बी म प्राइमरी मेमरी कपासीटी नोर्मल सिस्ट फोर जी बी म सैकंडरी मेमरी कपासीटी वन टी बी वन टी बी तौस जी बी वो तौस जी बी की स्टोर प्रोग्राम वन जी बी सोरी फोर जी बी मेमरी को पल प्रोग्राम अड्वां ग्राफ्स यूस प्रोग्राम फोर जी बी ते चल मेर अलग फोर जी बी फेस मैं सिंगि प्रोग्राम नमुक एक्सीक्ूटी अंत पारलि वे प्रोसेस एक्सीक्ूटी पेट अच्छा नमुक एनेवेलबाइट यूस मेमरी सैकंडरी मेमरी प्राइमरी मेमरी आक्चल प्राइमरी मेमरी की प्रोसेस एक्सीक्ूटी पेटू पे वेर्चल अगर मेमरी कूड़े वे प्राइमरी मेमरी कपासीटी इंक्रीस और एंटर प्रोग्राम मेमरी को प्रोसेस मूं पेज सपोस आदि रु पेज आदि रु पेज लूप लूप एक्सीक्ूटी ना मेन प्रोग्राम सी प्रोग्राम सी प्रोग्राम लूप लूप नमक टाइम एक्सीक्ूटी लूपा कंसीडर तौस टाइम लूप एक्सीक्ूटी कई 
നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ തേർഡ് പേജ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലോട്ട് വേക്കൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫ്രെയിം വേക്കൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേജ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം ഫ്രീ ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഫ്രെയിമിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തേർഡ് പേജിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയാൽ ഈ അവൈലബിൾ സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ തന്നെ നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ ലൂപ്പ് വന്നാലും ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാതെ തന്നെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാംസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിനെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കതിനെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലെ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നെ പ്രൈമറി മെമ്മറി പോലെ മാറ്റുന്നു അപ്പൊ പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം നീഡ്സ് ടു ബി ഇൻ മെമ്മറി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എപ്പോഴാണോ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനെ മാത്രം കൊണ്ടുവരികയും ബാക്കിയുള്ളത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള പേജസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രോഗ്രാം മേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള പേജസ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് തിരിച്ച് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പേജസിൻ്റെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലേക്ക് പേജസ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ പേജസിനെ കൊണ്ടുപോകും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേജ് അത് റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് പേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പേജിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം പേജിങ്ങിനകത്ത് ഇതുപോലെ പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ഫ്രെയിംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിനകത്തേക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്താൽ ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്തുള്ള എൻ്റെ പേജസിനെയും പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പേജിങ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് മാത്രം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് ആയിട്ട് മാറും വെർച്വൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് പേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേം പോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പേജാണോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് വരുന്നു അപ്പം അതാണ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പേജ് ടേബിൾ പേജിങ് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണം എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരാതെ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിനകത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിന് എട്ട് പേജാണുള്ളത് ആ പേജാണ് എ ടു എച്ച് വരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എട്ട് പേജും നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും പേജസ് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പേജ് സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള ഏഴ് പേജസ് സീറോ ടു സെവൻ വരെയുള്ള എട്ട് പേജാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാ
ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഈ മൂന്ന് പേജസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ എ സി ആൻഡ് എഫ് ഈ മൂന്ന് പേജ് മാത്രമേ ഈ കറണ്ട് ടൈമിൽ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കകത്തുള്ളൂ ഈ പേജ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ സീറോ ആണ് അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മതി പേജ് നമ്പർ സീറോ സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രെയിം നമ്പർ ഫോറിലാണ് സോ വാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് ബിറ്റ് വാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് ബിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേജ് പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കകത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ബിറ്റ് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി മെമ്മറിക്കകത്തുണ്ട് ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ പേജ് ടേബിൾ അല്ല സീറോ എന്നുള്ള പേജ് ഫോർത്ത് ഫ്രെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാലിഡ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേജ് വൺ ഇപ്പോഴും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്കകത്ത് സോ അതിന് ഫ്രെയിം നമ്പർ ഇല്ല ഇൻവാലിഡ് ആണ് പേജ് ടു പേജ് ടു സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിക്സ്ത് ഫ്രെയിമിലാണ് ഇവിടെ ഫ്രെയിം നമ്പർ സിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാലിഡ് ബിറ്റ് ഇനി ഒരു പേജ് മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പേജ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് പേജ് ഫിഫ്ത്ത് പേജ് നയൻത്ത് ഫ്രെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും വാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പേജസ് എല്ലാം പേജ് ടേബിളിൽ എൻട്രി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് ബിറ്റ് ഇൻവാലിഡ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ എട്ട് പേജുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മൂന്ന് പേജ് മാത്രമേ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ മൂന്ന് പേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം ആ മൂന്ന് പേജ് മാത്രം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നു എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങി എക്സിക്യൂഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏതരെയും പേജ് സീറോ ഉണ്ട് പേജ് ടു ഉണ്ട് പേജ് ഫൈവ് ഉണ്ട് പേജ് സീറോയും പേജ് ടുവും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേജ് ഫോർ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് നമുക്ക് പേജ് ഫോർ വേണം പേജ് ഫോർ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേജ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് മെമ്മറിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് പേജ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പേജ് ആ പേജിനകത്തുള്ള കോഡ് സി പി യുവിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം സി പി യു മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ പേജ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനാണ് പേജ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേജ് ഫോൾട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോസസ്സർ നോക്കുന്നു എവിടെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ആ പേജിനെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു പേജ് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് നടക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിൻ്റെ ഡയഗ്രം ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഒരു പേജിലേക്ക് റെഫറൻസ് വരുന്നു ആ പേജിലേക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് വരുമ്പോൾ പേജ് ടേബിളിൽ വന്ന് നോക്കും ആ പേജ് ടേബിളിനകത്ത് അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്താണ് അത് മെമ്മറിക്കകത്തുണ്ടോ ഈ പേജ് ടേബിളിൽ വന്ന് ഈ ടേബിളിൽ എൻട്രി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വാലിഡ് ഇൻവാലിഡ് ബിറ്റ് ഐ ആണ് അതായത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു എറർ വരുന്നു എറർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലായി ആ പേജ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലാണ് അതിന് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ ഫ്രെയിം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഫ്രീ ഫ്രെയിം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമ്പർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേജ് ടേബിളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും പ്രോസസ്സുകളാണ് ഒരു ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിനകത്ത് ഒരു പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവൻ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഇത് ഇൻവാലിഡ് അല്ല വാലിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് അത് ആക്സസ് ചെയ്യും വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വാലിഡ് ആണോ ഇൻവാലിഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പേജ് റീഡ് ചെയ്യും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇൻവാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടും അത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിലേക്ക് റെഫറൻസ് വരുന്നു നോക്കും ഇൻവാലിഡ് ബിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു പേജ് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
ആ ഒരു സിനാരിയോ ആണ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് ഫോൾട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണിത് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഇത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രെയിം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഈ പേജ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ബാക്ക് സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ അടുത്ത ഫ്രെയിമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഫില്ലായി പോയി നമുക്കൊരു പേജ് കൂടെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ആ പേജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അതാണ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ ഒരു പോർഷൻ കൂടെ പ്രൈമറി മെമ്മറി പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെയർ പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യാതെ ആവശ്യമുള്ള പേജസ് ഏതാണോ അതിനെ മാത്രം പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിനകത്ത് ഒരു പേജ് ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഒരു പേജ് ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പേജ് പ്രൈമറി മെമ്മറിക്ക് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്നും പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേജിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജ് അവിടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രീ ഫ്രെയിം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പേജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഫ്രെയിമിനെ ഒരു പേജിനെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ഫ്രീ ഫ്രെയിം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഫ്രീ ഫ്രെയിം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പേജ് ആണോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഏത് പേജ് ആണോ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽക്കോരിതംസ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പേജിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഒരു പേജ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അതിനെ ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്മറിയിൽ സ്പേസ് ഇല്ല അപ്പൊ ആ സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിക്റ്റിമിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ വിക്റ്റിമിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പററിലി അതിന്റെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കറണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ള പേജിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിക്റ്റിമിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പേജിനെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതമാണ് ബിഫോർ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോസസ് എക്സിക്യൂഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫിഫോ എന്നുള്ള അൽഗോരിതം ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആദ്യം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പേജ് ഏതാണോ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ സീക്വൻസ് ഇവിടെ ആദ്യം മൂന്ന് വേക്കൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് സെവൻ എന്നുള്ളതിനെ കൂടെ വരുന്നു സെവൻ സീറോ വൺ ഫോർത്ത് രണ്ടാമത് ടു വെക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് ഫ്രെയിമേ ഉള്ളൂ ടു എന്നുള്ള പേജ് വെക്കാനുള്ള സൈസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്ത ഫ്രെയിം എന്നുള്ളത് സെവൻ ആണ് സെവനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പകരം ടൂവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ ബിഫോർ പേജ് റീ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്ത പേജ് ഏതാണോ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ബിഫോർ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം അപ്പൊ ഈ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം നമ്മൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ മൂന്ന
ചില സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ പേജസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പേജ് ഫോൾട്ടും കൂടും ആ ഒരു സെഷനാണ് ബെലഡി സനോമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബെലഡി സനോമിലി ഇതിനകത്ത് ബിഫോർ അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഏത് സീക്വൻസിലാണോ മെമ്മറിയിലേക്ക് പേജസിന് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേ ഓർഡർ നമ്മളൊരു ക്യൂല് നിൽക്കുന്നു ആദ്യം വരുന്ന ആളിന് ആദ്യം കിട്ടും ആ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും എപ്പോഴും ആദ്യം വരുന്ന ആളായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫിഫോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സിബിഷന് പോകുന്നു എക്സിബിഷന് വരുമ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആൾ ആദ്യം കയറും ഏറ്റവും ആദ്യം എക്സിബിഷൻ ഹോള് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ ദൈവം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും ആദ്യം പോയ ആളായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫിഫോ പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതമാണ് ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതം ഈ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പേജ് ഫോൾട്ടിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ ആ ഒരു പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതത്തിന് പേജ് ഫോൾട്ടിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത അൽഗോരിതം ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതം ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർമെന്റ് നോക്കുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേണ്ട കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഒരു പേജ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജിനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേജസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫ്രെയിമിലായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്തു നാലാമത്തെ പേജ് വരുന്നു ടു എന്നുള്ള പേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഡ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഫ്രെയിം പേജും മൂന്ന് ഫ്രെയിംസും ഫില്ലാണ് ടു റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെവൻ സീറോ വൺ ഈ മൂന്ന് പേജിലും ഏറ്റവും അവസാനം ആക്സസ് വരുന്ന ഏതിനാണ് റീസെന്റ് ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് സീറോ എന്നുള്ളതിന് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് സീറോ ആണ് വണ്ണ് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ണിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഇവിടെയാണ് സെവൻ വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രം നമുക്ക് സെവൻ മതി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നോക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് യൂസ് വരുന്ന പേജ് ഏതാണോ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു സെവനിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പകരം അവിടെ ഏത് കൊണ്ടുവരുന്നു ടു കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതം ഒയുടെ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതത്തിനും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതൊക്കെ പേജ് വേണം എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ അൽഗോരിതമാണ് എല്ലാവരും പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം ലീസ്റ്റ് റീസെന്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഫാസ്റ്റ് നോളജ് യൂസ് ചെയ്ത് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തുന്നു അതാണ് എല്ലാവരും അൽഗോരിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കുറവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും പോലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേജസ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ടു വരുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കാരണം സെവൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സീറോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും മുൻപ് യൂസ് ചെയ്തത് സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് സെവൻ മാറിയിട്ട് അവിടെ ടു വരുന്നു സീറോ വരുമ്പോൾ സീറോ വരുന്നു ത്രീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം ആക്സസ് ചെയ്ത ഏതാണ് വൺ ആണ് വൺ മാറിയിട്ട് അവിടെ പകരം ത്രീ വരിക പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുക ത്രീ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ സീറോ ആക്സസ് ഉണ്ട് സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സീറോ ടു സീറോ വൺ ഇത് സീറോ സീറോയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ടു ആക്സസ് ചെയ്തു അതിനു മുമ്പാണ് ഏത് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ ആണ് വണ്ണിന് ശേഷം ടുവും സീറോയും വന്നു ഏറ്റവും നേരത്തെ ആക്സസ് ചെയ്ത പേ
എല്ലാറിയും ഫാസ്റ്റ് നോളജ് വെച്ച് ഫാസ്റ്റിൽ കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു പേജ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു വിക്ടിമിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിഫോർ അൽഗോരിതം ആദ്യം കൂടി എന്ന പേജ് ചെയ്താണോ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഒപ്റ്റിമൽ അൽഗോരിതം ഫ്യൂച്ചറിനകത്ത് കുറെ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പേജ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും എല്ലാവരും അൽഗോരിതം പാസ്റ്റിൽ അത് ലോഡ് ചെയ്തു ലോഡ് ചെയ്ത് കുറെ സമയമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന പേജസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഫാസ്റ്റ് നോളജ് അനുസരിച്ച് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ പേജും പ്രോസസ്സും മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവിയോൺമെന്റിലാണ് പറഞ്ഞത് ത്രാഷിംഗ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൂട്ടുക ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് സി പി യുവിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് വീണ്ടും കൂടിയാൽ ആ പ്രോഗ്രാംസ് സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എക്സിക്യൂഷന് പകരം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പത്ത് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മുടെ മെമ്മറി ആകെ പത്ത് സ്ക്രീം മാത്രമേ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പത്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേജ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക മെമ്മറിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ഓരോ പേജ് ഉണ്ടാവും ആ പേജിൽ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് വേണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത പേജിനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പം നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടൈം എടുക്കേണ്ടി വരും പേജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് മെമ്മറിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ കൂട്ടിയാൽ സി പി യു അതിന് പകരം അതിൻ്റെ ടൈം അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മുഴുവനും പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് താഴേക്ക് പോവും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സുകൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് സി പി യുവിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സി പി യുവിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സുകളെ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുകയും സി പി യുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് ക്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് Yes, ma'am. Ma'am, uh, first question is, uh, what possible university questions from this topic? With the pro, uh, university repeated I to show the questions are on the paging and on the show the care under second third module not the different first different memory allocation strategy first to be there was to be done was to be memory allocation fragmentation and on the show the care under paging segmentation എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിനകത്ത് പേജ് ഫോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ത്രാഷിംഗ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽപ്പോരുതും ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് പേജിങ് പേജിങ് വിത്ത് പേജിങ് ഹാർഡ്വെയർ ടൈഗ്രം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് വിർച്ച് ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിനകത്തൊരു പേജ് ഫോൾട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്രാഷിംഗ് എന്താണ് പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അൽഗോരിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വരാം ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കൊസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ്
അതെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് വരുന്നു ആ ലൂപ്പിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ടും ആണ് ഈ ലൂപ്പ് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് ലൈൻ നമുക്കൊരു പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ അതിന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈൻ സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ആ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു പ്രിന്റ് എഫ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ ഐ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു യൂസർ വന്ന് കീബോർഡിൽ വെച്ച് ഒരു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും സമയം സി സൈഡിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രോസസ്സറിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ പ്രോ നമ്മുടെ മെമ്മറിക്കകത്ത് ആകെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു ലൂപ്പ് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൂപ്പാണ് ആ ലൂപ്പിനകത്ത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ മില്ലി സെക്കൻഡ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ ലൂപ്പിനകത്ത് നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും ആ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനും സ്കാൻ ഓഫിനും വേണ്ടി രണ്ട് മില്ലി സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പൊ അമ്പത് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് മില്ലി സെക്കൻഡ് സി പി യു ഐഡിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വേറൊരു പ്രോഗ്രാം കൂടി മെമ്മറിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് സി പി യു മറ്റേ പ്രോസസ്സിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രോസസ്സറിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുന്നത് അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസിനെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ അത്രയും ഐഡലായിട്ട് നിൽക്കും അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രോസസ്സും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് സി പി യു അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെർച്വൽ മെമ്മറി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പേജ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ആ പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൂടിയാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കുറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേജിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ രണ്ടാമത്തെ പേജ് വേണം ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എടുക്കാൻ പോകും അപ്പൊ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ പേജ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് വേറൊരു പേജിലെ റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേജസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീപ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി സി പി യുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സി പി യു എക്സിക്യൂഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരുമിച്ച് ലോഡ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ സി പി യു അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആവും നമ്മളത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം അതായത് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയുന്നു ആ സിറ്റുവേഷനാണ് ത്രാഷിങ് സി പി യു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അത് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് താഴേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ത്രാഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, the last question is, what is the major difference between internal and external fragmentation? Internal and external fragmentation, what is the ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഒരു ത്രീ കെ ബി ഉള്ള ഒരു സ്ലോട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ കെ ബി ഉള്ള സ്ലോട്ടും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹോളും കൂടെ ചേർത്താൽ ടോട്ടൽ സെവൻ കെ ബി ഉണ്ട്
പി ടു എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ് പോലെ നമ്മളൊരു പി ത്രീ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ് വരുന്നു പി ത്രീക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ബി ആണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അപ്പം അതിനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ത്രീ കെ ബി സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പാർട്ടീഷനകത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ബി ബാക്കി ഉണ്ടാവും പാർട്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ പി ത്രീ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിന് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉള്ളിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ബി ഉണ്ടാവും ഒരു പാർട്ടീഷനകത്ത് കിടക്കുന്ന അൺയൂസ്ഡ് മെമ്മറിയാണ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടീഷന് വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മാം വി ഹാവ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഹാർഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് പേജിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് പേജ് എല്ലാ പേജിൻ്റെയും സൈസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് പേജ് ടേബിളിനകത്ത് പേജ് നമ്പറും ഫ്രെയിം നമ്പറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സെഗ്മെന്റേഷൻ ടേബിളിനകത്ത് സെഗ്മെന്റേഷൻ ടേബിളിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ എസ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി എവിടെയാണോ മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും സൈസും കാരണം ഒരു നമ്പർ ഫിക്സഡ് സൈസ് പാർട്ടീഷൻ അല്ല ഓരോ പാർട്ടീഷനും ഇവിടെ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സൈസാണ് വണ്ണും ഫോറിനും വേറെ സൈസാണ് ടൂവിന് വേറെ സൈസാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടീഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് അതാണ് ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടൂ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടീഷൻ എവിടെ തുടങ്ങുന്നു അതാണ് ബേസ് എന്നുള്ളത് ടൂവിൻ്റെ സൈസ് എത്രയുണ്ട് അതാണ് ലിമിറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടീഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് സി പി യു ഒരു അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ്സിനകത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റയുടെ സൈസാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം സെസ് സോ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓഫ്സെറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൈസിന് വെളിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സെഗ്മെൻറ്റിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ എറർ കാണിക്കുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റിനകത്ത് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്കതൊരു അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ആ സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇത്ര ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പറും അതിൻ്റെ ഓഫ്സെറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പറും ഓഫ്സെറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ വരുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ആ കപ്പാസിറ്റിക്ക് വെളിയിലാണോ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ വെച്ച് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ഡേറ്റയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓഫ്സെറ്റും ബേസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ അറ്റ് എ ടൈം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെഗ്മെൻറ്റിനകത്ത് എത്രാമത്തെ വേർഡാണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ ഓഫ്സെറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും രണ്ടുകൂടെ ചേർന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് ആക്ച്വൽ അഡ്രസ്സ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് Okay ma'am, uh, we have cleared all the doubts by the students. If you may please summarize the session, we can conclude it. Okay, we have a memory management. Memory management is a program. We have a primary memory. We have a primary memory. We have an executive member. We have a secondary storage and a primary storage. We have a primary storage and a primary storage. We have a primary storage. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ കപ്പാസിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജിങ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ
We are really grateful for the time and effort you took to share your knowledge with our students. On behalf of the SAP team, we are expecting more of your cooperation and support for the future sessions also. I would also like to thank the participants for investing your time for this session and we are expecting more of your participation in the coming sessions also. I would also like to thank the SAP team for making this session successful. Thank you once again to all. Thank you, ma'am.